हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज पार्ट ऑफ योर एन टी एन एच आर एफ पेपर फर्स्ट यूनिट नाइन दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट राइट सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एजुकेटर्स प्लस की गूगल प्ले पे ऐप अवेलेबल है सो इफ यू वॉन्ट आप जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ आपको वीडियोज मिलेंगे लाइव सेशंस हैं ई बुक्स अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स के ऊपर बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सीबीटी मोड के ऊपर जो सेम एन टी एड एप्लीका पैटर्न पे है कंप्लीट स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड ऑल्सो लाइव इंटरक्टिव सेशन है डाउट क्लियर करने के लिए एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो सो येस नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सो बेसिकली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी दैट वॉज ऑन सब्सटांसिस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर ठीक है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट मल्टीलेटरल अग्रीमेंट रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पन एंड एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसिस ओडीएस सो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू द रेगुलेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर ईयर की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था इन द ईयर 1987 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इन टू फोर्स इन द ईयर 1989 सो दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड यू नीड टू कीप द ईयर रिमेम्बरेबल बिकॉज इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो कन्वेंशन है या इंटरनेशनल ट्रीटी है वो किस ईयर में साइन हुआ था या किस ईयर में केम इन टू फोर्स आया सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन Uh, now further by the uh, now further so basically what happened was that ki by the late of 1970s uh, jo scientists the unhone they were able to prove ki there is a that uh, there are certain chem chemical substances that were used in air conditioners and refrigerators ya fir aerosols uh, they can you know uh, they were causing damage to the ozone layer और 1985 में उन्होंने एक ह्यूज होल को डिस्कवर कर लिया था इन द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका एंड इसे बोला जाता है ओजोन होल ना ये जो होल था ये क्या कर रहा था ये बेसिकली अलाउ कर रहा था जो हजार डेस्ट लेवल ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी इन ऑर्डर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ सर्फेस राइट सो फर्दर इट वॉज इन द वियना कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर जो साइन की गई थी नाइनटीन में अंडर विच यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एक इम्पॉर्टेंट इट इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू एंड देयर नीड देयर इज अ नीड कि हम लोग कर्ब करें डैमेज को जो हमने ओजोन लेयर को कॉज किया है सो एज पर द कन्वेंशन प्रोविजन कंट्रीज अग्रीड टू अडॉप्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फर्दर द गोल्स ऑफ द वियना कन्वेंशन सो ना लेट्स अंडरस्टैंड एट वॉट इज ओजोन लेयर देखिए ओजोन लेयर बेसिकली इज अ लेयर इन द अर्थ स्टार्टोस्फियर राइट दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन न ये जो लेयर होती है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड इट एब्जॉर्ब अराउंड नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द यू वी रेडिएशन फ्रॉम द सन न अगर इसका एब्सेंस हो जाएगा सो इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर यू नो मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी अफेक्टेड बाई स्किन डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर एंड वीक एंड इम्यून सिस्टम्स सो जो यू वी रेडिएशन है दैट वुड ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली लीडिंग टू द डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फोना ऑन द अर्थ इज ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टेड बाई ओजोन लेयर डिप्लीशन सो हेंस प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज अ मस्ट सो नाउ लेट्स डिस्कस द इश्यू अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन सो बेसिकली वॉट इट इज इट इज रिफर टू द थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर राइट एंड दिस हैपन्स जब सर्टन केमिकल्स जो होते हैं दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद ओजोन एंड दे डिस्ट्रॉय इट अब केमिकल कंपाउंड्स जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन कॉज करते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के क्या एग्जांपल हो गए इसके एग्जांपल्स हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिठाइल मिथाइल क्लोरोफॉर्म हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन हेलॉन्स एक्सेट्रा और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेस न द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ दीज केमिकल्स दे कॉज इस ओजोन लेयर डिप्लीशन फर्दर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेस आर ऑल्सो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ एज वेल सो दे आर फ्यू नेचुरल कॉजेस ऑल्सो विच कॉज ओजोन डिप्लीशन सच एज वॉलकैनिक इरप्शन सन स्पॉट्स एंड स्टार्टोस्फेरिक विंड्स हाउ एवर दीज डू नॉट कॉज मोर देन वन टू टू परसेंट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन सो ना लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में एंड इट केम इन टू फोर्स इन 1989 नाइन बेसिकली जो प्रोटोकॉल थी दैट गिव्स प्रोविजन टू रिड्यूस द प्
so the uh, so some of the points were like it phased down the use of ods in step wise and time bound manner apart from that it gives different time table for developing and developed countries and jo jitne bhi member parties the have specific responsibilities related to phasing out of various groups of ozone depleting substances and controlling the ods trade reporting of data annually and also controlling export and import of the ozone depleting substances apart from that jo developing and developed countries they they have equal but also differentiated responsibilities uh, however both groups of nations have time bound binding and measurable commitments under the protocol making it effective further if we talk about the multilateral fund so jo multilateral fund uh, hai that is for the implementation of the montreal protocol usko set up kiya gaya tha in 1991 so that you know it could help developing countries to comply with the provisions of the protocol and this is under article 10 uh, of the montreal protocol uh, further it provides financial and technical assistance to developing member countries whose yearly per capita uh, consumption and production of ozone depleting substance is less than 0.3 kg and the activities of the fund are implement, implemented by four bodies now ye four bodies kaun si hain these are unep that is united nations environment program then united nations uh, development program then the third is united nations industrial development organization unido and the world bank so further if we talk about how successful is montreal protocol so basically with universal ratification and also a time bound, uh, bound binding framework jo montreal protocol hai that has been largely successful in setting out to achieving its missions of reversing the damage done to the ozone layer but it has been considered the most successful international environment action taken by countries and uh, although jo halons concentration hai that has gone up but their rate of increase has come down and the concentration is expected to decline in coming years further the full implementation of the montreal protocol is expected to help uh, in the avoidance of over 280 million skin cancer incidents and almost 1.6 million deaths due to skin cancer and millions of cases of cataracts uh with the protocol the ozone layer is expected to recover by the year 2050 uh, and also the protocol is helping uh, to fight climate change because most of the ozone depleting substances are also the greenhouse uh, gases which cause uh, global warming so yes this was all for today's video i hope you find this video helpful then please do subscribe to our channel like share and comment and stay tuned for the more upcoming videos thank you